হ্যাঁ দেখুন এখন পর্যন্ত আমি তো অ্যাভেলেবেল যেহেতু দেশে অনেক পরিস্থিতি আছে স্বাভাবিকভাবেই সব কিছু হয়তো আমার উপরে না স্বাভাবিকভাবে ওই জিনিসগুলো আমি বিসিবির সাথে ডিসকাস করেছি যে তাদেরকে বলা হয়েছে স্বাভাবিকভাবে যে আমার কি প্ল্যান স্পেশালি টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে এই টেস্ট এবং হোম সিরিজ আমি মানে যেটা ফিল করেছিলাম যে আমার লাস্ট সিরিজ হবে টেস্ট ক্রিকেটে স্পেশালি তো ওইটা নিয়ে আমার চিন্তা ছিল এবং এভাবেই ফারুক ভাইয়ের সাথে এবং বোর্ডের সিলেক্টারদের সাথেও কথা বলা হয়েছে যে যদি সুযোগ থাকে আমি যদি দেশে যেয়ে খেলতে পারি মিরপুর টেস্ট হবে আমার জন্য লাস্ট স্পেশালি টেস্ট ক্রিকেটে এবং সেই কথাটা বোর্ডের সবার সাথে বলা হয়েছে এবং তারা এই বিষয়টা জানে এবং তারা চেষ্টা করছে যে কিভাবে এটাকে সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করা যায় এবং যাতে করে আমি যে খেলতেও পারি এবং নিরাপদ ফিল করি অ্যাট দি সেম টাইম যখন দেশের বাইরে আসার দরকার হবে এবং আস দেশের বাইরে বের হতেও যেন আমার কোনো সমস্যা না হয় এই জিনিসটা বোর্ড খেয়াল করছে এবং যারা এই বিষয়গুলোর সাথে রিলেটেড মানুষ আছে তারাও এই বিষয়টা দেখবে এবং দেখছে বলে আমি মনে করি এবং তারা হয়তো আমাকে একটা ডিসিশন দিবে যেটার ভিত্তিতে আমি হয়তো বা দেশে যে খুব ভালোভাবে খেলে অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট ফর্মেটটা ছাড়তে পারবো না না অবশ্যই কষ্ট কিংবা অভিমান থেকে নেয় না আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম মুভ অন করার জন্য এবং নতুনদের আসার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য অ্যাট দি সেম টাইম টি টোয়েন্টিতেও আমার আসলে একই ধরনের চিন্তা আমি হয়তো এটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে ফেলতে চাই কারণ হচ্ছে টি টোয়েন্টি নিয়েও আমাদের কথা হয়েছে সিলেক্টার এবং প্রেসিডেন্ট বোর্ডের সবার সাথে এটা নিয়েও আমি কথা বলেছি যে আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ দ্য রাইট টাইম যে টি টোয়েন্টি থেকেও আমি মুভ অন করি এবং আপাতত নেক্সট যে কিছু সিরিজগুলো আছে কিছু নতুন প্লেয়ার আসুক নতুন প্লেয়ারদের সুযোগ দেওয়া হোক অ্যাট দি সেম টাইম আমি যদি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ গেলা খেলাগুলোর সুযোগ পাই এখানে ভালো করতে থাকি ছয় মাস এক বছর পরে যদি কখনো মনে করে বিসিবি যে হ্যাঁ না এখানে টি টোয়েন্টিতে আমার কন্ট্রিবিউট করার একটা সুযোগ আছে আমি পারফর্ম করছি এবং ফিট আছি দেন আমরা ডিসাইড করতে পারি বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট আমি নিজেকে অন্তত টি টোয়েন্টিতে দেখছি না আর সাউথ আফ্রিকা যেহেতু টেস্ট সিরিজ আমার ইচ্ছা আছে যে লাস্ট সিরিজ হল সো বেসিক্যালি আপনারা বলতে পারেন যে মোটামুটি দুইটা ফর্মেটে আমি আমার শেষটা অন্তত দেখছি ও না 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 এখন আসলে এই সিরিজগুলো আমি খেলার আমার কোনো রিজন আছে বলে মনে করি না আমার কাছে মনে হয় নতুন নতুন কিছু প্লেয়ারদের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদেরকে দেখার এটাই সব থেকে বড় সময় কিংবা সুযোগ এটা আছে এরপরে হয়তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ আছে তারপরে আরও কিছু ইয়ে থাকবে আমার মনে হয় দুই হাজার ছাব্বিশ সালে যদি দিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড চিন্তা তাকায় তাহলে সেটাই হবে সব থেকে ভালো দিক এবং এটা আমরা সবাই মিলে ডিসিশন নিয়েছি এবং আমরা সবাই এটাতে একমত সে আমার আমার তো মনে হয় শেষ শেষ খেলে ফেলেছে আমি ওয়ার্ল্ড কাপ আমি গ্রেটফুল টু দেম থ্যাঙ্কফুল টু দেম তাদের এই সাপোর্টগুলো সবসময় আমাকে আসলে অনুপ্রাণিত করেছে প্রতিদিনই তারা আমাকে সাপোর্ট করে এবং তাদের এই সাপোর্টের কারণে আমার ধারণা যে আমি এত দূর দূর আসলে আসতে পেরেছি বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য আমার জন্য এবং সে কারণে আসলে এই এই ডিসিশন গুলো নেয়া এবং এটা বোর্ডের সাথে সিলেক্টারদের সাথে কোচ ক্যাপ্টেন সবার সাথে ডিসকাস করেই নেওয়া হয়েছে এবং তারা সবাই বুঝতে পেরেছে আমার সিচুয়েশনটা এবং তারাও এটা ফিল করে যে না দিস ইজ দ্য রাইট থিং টু ডু আই হোপ সো সো নাইন মোর টি টোয়েন্টি আর কেরিয়ার আরও আছে কোন ম্যাচে ওয়ান টি টোয়েন্টি বাকি আছে আমার প্রথম দিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আসলে একই রকম সবসময় ফোকাস ছিল যে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারি দেশের হয়ে সেটা ব্যাটিং হোক বলিং হোক ফিল্ডিং হোক বুদ্ধি দিয়ে হোক নিজের ব্রেন ইউজ করে হোক এবং এই টেস্টও তার ডিফারেন্স কিছু থাকবে না I mean, we won against them uh, in ODI series in Bangladesh when they visited last time. We were very close to win a game against them in test match in Bangladesh. Um, they needed like 70 or 80 runs when there are three or four weeks left. Ashwin played a really good innings. Uh, I think with Shreya Shaiyar, they both played really well to win that game. So we are pretty close on that game. Uh, yeah, but other than that, in test cricket, we have the uh, success that uh, we are looking for. Tomorrow we'll have another opportunity. Um, 
I thought uh, in patches we played really well in Chennai. Uh, but having said that, you know, uh, uh, finishing the match in three and a half days wasn't ideal for us. Uh, we felt like we, we are a better team than that. Uh, so we need to show that in, in, in tomorrow's match. Well, if you ask me, I think Pakistan is a relatively new team, uh, inexperienced team, I would say. Uh, if you look at their uh, matches uh, they played and if you look at our team and the matches we have played, we have got more experience than, uh, than them and in test cricket, I think that is a massive factor. Uh, if you, if I talk about India, I mean they are the number one team in World Championship at this moment. Uh, they are probably unbeatable at home. Uh, yeah, I saw a stats somewhere where 4,000 some days they have been unbeaten in, in, in India. So that shows how good they are at I mean in, in India. They have been doing well outside India as well, but in India they have been unbeatable. They have, uh, uh, you know, any country that came came to India find it difficult. We are no difference uh, different there. Uh, but having said that, you know, uh, we have to play really well against them to be able to, you know, show show the fight that we feel like we can put on. Okay, it was a great series in uh, Pakistan, but before that, there was trouble back home, regime change, challenges against you. How tough was it for you to take take field as a as a cricketer before that? And after that, of course, it was a win, and everybody rallied behind you. So <laughs> how was how were things before and after? Yeah, uh, two com completely different scenario. Uh, obviously, things have changed a lot back home. Uh, which wasn't in our control. What we could have control is uh, how we perform well in the ground, how we prepare ourselves uh, for the matches, uh, the two matches we played in Pakistan. We tried our best and luckily we got the result uh, we wanted. Uh, Shakib, uh, have you had a look at the pitch? Uh, the black soil pitch could be very similar to what you are used to back home. Do you feel that might you know, help you utilize things a bit for you? Are you you know, when you play against a team like India, Australia, England, you know, we don't matter much because uh, they, they will have obviously their uh, weapon with uh, which they can attack us. Uh, they have they will have quality spinner, they will have quality fast bowler, they will have quality batsman. So uh, I, I don't think Pete will have. You know, in any effect, uh, it just we have to perform better than what we have done in Chennai. Shakib, uh, you just said that India was unbeatable at home, and uh, one of the main reasons is because of the quality bowling attack they have, the fast bowling spin, and the relentless nature. So, as a former captain and as a seasoned player who has played various attacks, what would be your advice to a young Bangladesh team to? Counter this yeah, I mean, if I talk about batting only, I think uh, there has been an improvement if you see the from first innings to second innings. So, first innings we are bowled out of, uh, of 150, I think, somewhere there. Second innings we scored about 250. Third innings that means first innings here in, the in this test match, if we can score 350 somewhere there, I think that will be a huge improvement. And uh, 350 to 400 on first innings will give us a lot of confidence. Uh, boost our team and the dressing room will feel a lot more comfortable. Um, Shakib, uh, in Chennai when you were batting, you were fighting your next trap. Uh, is, that, uh, is, that helping you, uh, is that helping you be a batting? Yeah, I think that's helping me massively uh, in terms of my batting. I feel a lot better. I feel a lot com comfortable batting with that. Um, yeah, it, for last, I think, Six months, that's the best I felt when I was batting. Doesn't matter how much score I got, but that's the best I felt, uh, you know, when while I was batting. And uh, Bangladesh have a big test. You, you are in Pakistan, you're now in India, you're going to face South Africa as well. Are you looking forward to these one-day tests? Are you looking forward to these one-day tests? Yes, uh, those will be very exciting. Um, uh, South Africa, obviously, a tough 
tough series uh, coming up, uh, but at home I think we are a team that who, who we can beat anyone. Uh, so it will be a great opportunity for us, and I'm excited, uh, you know, to be able to uh, play those two test matches. I don't know about that. <laughs> I mean, yeah, I mean, uh, playing against uh, good teams and quality teams uh, will al always uh, should motivate you. Uh, it does motivate me when when I'm playing, you know, international cricket representing my country. That's the biggest motivation I can get. Oh, no, no, no. Please, please. please. Yeah? I, I haven't. It's my desire. I haven't said that. It's, it's my desire. I have said that to the BCB and the selectors. Uh, they agreed with me. They are trying to organize everything uh, in in possible way so that I can. I go back to Bangladesh, play those two, two test matches or the match in, in, in Mirpur and finish my test career there. And then after that, when we play a series uh, abroad, I can, uh, you know, go out of the country safely. So, if, if you, if, if you hmm. quit, does that you cannot the test in Bangladesh? Will you give up test cricket or continue? I mean, that's my desire. So, if that's the finishing, finishing line, if that doesn't happen, maybe this is my last one. <laughs> At T20, the last match, I, I felt like I played my last match uh, during my uh, last game of the World Cup. Uh, we have discussed this uh, with selector and uh, board. I think looking at 2026 T20 World Cup, this is the right time for uh, me to move on. And uh, BCB will look into some new players uh, and hopefully they will find some uh, great players and who will perform uh, well in 2026 uh, T20 World Cup. Thank you. Thank you. Thank you.